Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E esse vídeo nós temos só o resultado de um carro que voou de uma avenida e caiu numa avenida que passava embaixo. Ele, nem o guarda-reio, nem a mureta da avenida conseguiu segurar o carro. Para você ter uma ideia da velocidade que o carro vinha. Então, vamos lá. Quando você... Eu, pelo menos, quando eu fui tirar a carta de motorista, eu, o, os carros, né, todos, né, não existia carro automático. Então, você fica, tem a embreagem, o freio e o acelerador. E quando você começa a dirigir assim e aprende a dirigir assim, você fica com reflexos incondicionados. Por isso que muitas vezes, você, quem dirige, está dirigindo com outra pessoa e vê um perigo, a pessoa estica o pé né? dentro do carro como se fosse para frear o passageiro. Até é engraçado. E muitas vezes até num sonho. Você está você sonhando que vai bater um carro, o seu pé estica lá no freio, no sonho mesmo. A gente acorda querendo frear alguma coisa. Isso se chama reflexo incondicionado. É alguma coisa aprendida que você não pensa para fazer. Então, quem dirige não está pensando, agora eu tenho que embrear, agora eu tenho que frear, agora eu tenho que acelerar. Ah, eu preciso pisar no freio, agora não, é tudo automático. E muitas, muitas pessoas de mais idade, não sei se é esse o caso, mas muitas pessoas de mais idade que compram carro automático demoram para se adaptar. Muitas pessoas jovens também. Então, na hora de você frear, você acelera, a pessoa se atrapalha, que só tem dois pedais, o carro automático, e gente que entra em portão, entra dentro da garagem, sai da garagem com portão e tudo, e é por aí afora. E esse carro voou, simplesmente ele voou, de uma avenida para uma avenida embaixo. E não se sabe o motivo o que, que aconteceu com o motorista, só se sabe que ele estava em altíssima velocidade. Pode ser um mal súbito ou pode ser um, um atrapalhamento aí com os pedais com o carro automático. Então, se você vai comprar um carro automático e está acostumado com um carro convencional, tem que fazer vários test drive, dirigir muito tempo na cidade, dentro do seu bairro, até até você se adaptar, tá certo? Assista o vídeo para você, você vai ficar impressionado de como ficou o estado do carro e também o motorista que se feriu bastante. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente que nós lemos todos os comentários. Um beijo para cada um e muito obrigada. Música